கர்த்தருடைய பரிசுநாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னோடய பேர் திவ்யா என்னுடைய கணவர் பேர் சந்தோஷ் நாங்கள் வந்து வீடு வாங்கிறதுக்காக ரொம்ப வருஷமாக பார்த்துட்ருக்கோம் எவ்வளோ வாங்க வரைக்கும் போயிடுறோம் அப்புறம் தடைகளை நிறைய தடை வந்துருச்சு அப்புறம் லாஸ்ட் மே மந்த் வந்து நாங்கள் வந்துருந்தோம் எப்போவுமே நான் மட்டும் தான் ப்ரேயர் கூறேன் என் ஹஸ்பண்ட் அன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் கூட்டிகிட்டு வந்தேன் அப்போ அங்கிள் ப்ரேயர் பண்ணார் வீடு வாங்கணும் அப்படின்ட்டு நான் என்னால் சொல்லவே முடியல சொந்த வீடு வாங்கணும்னு வாய் அப்படியே அடைச்சிருச்சு சுத்தமாக பேசவே முடியல என்னால் ஆனால் அங்கிளே வந்து நீ வீடு வாங்குவ அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் நாங்கள் ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு போனோம் என் ஹஸ்பண்ட் கேட்டார் உங்களுக்கு ப்ரேயர் பண்ண சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக ஏன்னா நாங்கள் முழுசாக ப்ரேயர் மீட்டிங் ஃபுல்லாக இல்லையேன்னு இல்லை நான் சொன்னேன் இந்த ப்ரேயரோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் அது பெருசு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்புறம் நாங்கள் அதே மாதத்தில் மே மந்த்தில் பார்த்திங்கன்னா கர்த்தர் உனக்கு ஒரு லேண்டு காமிச்சார் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ ஜூன் மந்த்தில் வந்து நாங்கள் ரெஜிஸ்டரும் பண்ணிட்டோம் அந்த லோன் ப்ராசஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாமே ஈஸியாக கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தருக்கு கொடான கொடி நன்றி கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் என் மகளுக்கு திருமணம் ஆச்சு ரெண்டு வருஷமாக குழந்தை இல்லாதனால ஹாஸ்பிட்டலாம் போய் பார்த்தோம் நிறைய டெஸ்ட் எடுக்க சொன்னாங்க திரும்ப திரும்ப டெஸ்ட் எடுத்த டெஸ்ட்டே எடுங்கன்னு சொன்னாங்க நாங்கள் எப்போவுமே நம்பிக்கை டிவி ஐயாவோட ப்ரோக்ராமை பார்ப்பேன் அப்போ வந்து சொல்லுவார் ஐயா அடைக்கல பட்டணத்தில் வரவங்களுக்கெல்லாம் அங்கே உங்கள் பிரச்சனை கிடையாது ஏசப்பாவோட பிரச்சனை அவர்கிட்ட அவர் பாதத்தில் வந்து போனாவே எல்லாம் தீரன்னு சொல்லுவார் எனக்கு இது வரைக்கும் நான் அந்த பக்கம் போனதே கிடையாது ஆனாலும் நான் ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் நம்பர் வந்தது ஸ்க்ரீனில் அதுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டு இந்த மாதிரி எப்படி வரணும்னு அங்கே கைட் பண்ணாங்க அங்கே சிஸ்டர்ஸ்லாம் அப்புறம் போய் இந்த மாதிரி அடுத்த மாதமே நீங்கள் வந்து சாட்சி சொல்லுவீங்க நான் நம்பிக்கையோடு போங்கன்னார் ஆனால் எங்கள் மாப்பிள்ள வந்து கப்பலில் வேலை செய்கிறாரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை தான் வருவார் அவர் போயே ரெண்டு மாதம் தான் ஆகுது இன்னும் வரதுக்கே நாலு மாதம் ஆகும் இவர் இப்படி சொல்கிறாருன்ட்டு ஒரு சேப்பலில் போய் உட்காந்து நல்லா ப்ரேயர் பண்ணிட்டு எப்படி தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்புறம் மறு மாதமே எங்கள் மாப்பிள்ளைக்கு ப்ரொமோஷன் சொல்லிட்டு உங்கள் எங்களுக்கு இங்கே வேக்கண்ட் இல்லை நீங்கள் அடுத்த கப்பலில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை வீட்டுக்கு அமைச்சிட்டாங்க அவர் வீட்டுக்கு வந்து டிசம்பர் மாதமே என் மகள் இது கர்ப்பம் தரிக்க கர்த்தர் உதவி பண்ணார் கர்த்தருக்கே ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான எனது நம்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து முனையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் நல்ல லூயா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா சிலர் நினைக்கிறீங்க நான் பட்டு போன மரம் மாதிரி பட்டு போயிட்டேன் பிரதர் இனி தொழிற்காது பிரதர் இனி வாய்ப்பு இல்லை பிரதர் பட்டு போயிட்டேன் இலையெல்லாம் உதிர்ந்து போச்சு இதுக்கு மேல துளிர் விடுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம்பிக்கையோட பைபிள் அப்படியே கையில் எடுத்து நான் சொல்கிற வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்க போகிறீங்க யோபுவின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் அப்படியே அவர் உண்மையும் உங்களையும் நெருக்கத்திலிருந்து விலைக்கு வெளியே கொண்டு வந்து ஒடுக்கமில்லாத விசாலத்திலே வைப்பார் எல்லா வறட்சிகளை ஆண்டவர் முடிவுக்கு கொண்டு வந்து ஒரு செழிப்ப கர்த்தரனை கொடுக்க போகிறார் முதல்ல ஒடுக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஆண்டவர் நீதி நியாயம் செய்வார் ரெண்டாவது ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு அற்புதங்களை செய்வார் நிச்சயமாக முடிவு உண்டு உங்களுடைய இந்த நம்பிக்கை வீண் போகாது வாசிக்கலாம் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு ஆகிய வசனங்கள் இப்படியாய் சொல்லுகிறது எடுத்து வாசிப்போமா எங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டோம் எங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டோம் கர்த்தர் எங்கள் சத்தத்தை கேட்டு கர்த்தர் எங்கள் சத்தத்தை கேட்டு எங்கள் சிறுமையையும் எங்கள் சிறுமையையும் எங்கள் வருத்தத்தையும் எங்கள் வருத்தத்தையும் எங்கள் ஒடுக்கத்தையும் பார்த்து எங்கள் ஒடுக்கத்தையும் பார்த்து எங்களை பலத்த கையினாலும் எங்களை பலத்த கையினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும் மகா பயங்கரங்களினாலும் மகா பயங்கரங்களினாலும் அடையாளங்களினாலும் அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணி எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார் எப்படி புறப்படுவோமா அற்புத அடையாளங்களை வாங்கிட்டு புறப்படுவோம் அதான் இந்த வசனம் நான் சொல்லலை நான் சொல்லலை இந்த வசனம் நமக்காக பேசுகிறது வசனத்தின் மூலமாக ஆண்டர் பேச இங்கிருந்து எப்படி புறப்பட்டு போவீங்களா பலத்த கையினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும் மகா பயங்கரங்களினாலும் அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் அனுபவித்தவர்களாக புறப்பட்டு போவீங்க எந்தெந்த காரியத்தில் ஒரு அற்புதத்தை எதிர்பார்த்து வைக்கிறீங்களோ அந்த காரியத்தில் இன்னைக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்டுட்ட
மேபி ஒருவேளை ஒரு சிலருக்கு நாளைக்கு வரலாம் ஆனா அற்புதம் இன்னைக்கே நடந்துருச்சு அது உன் கையில நீ போய் ரிசீவ் பண்றதுக்கு வேணும்னா நாளைக்கு ஆகலாம் ஆனா மிரக்கள் இந்த வார்த்தையை கேட்டு இருக்கும் பொழுதே நடக்கும் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது கத்தரை நோக்கி நாங்கள் கூப்பிட்டோம் எங்கள் சிறுமை எங்கள் வருத்தம் எங்கள் ஒடுக்கத்தை பார்த்து யோபு இந்த ஒடுக்கத்தின் நாட்கள்ல சிறுமைப்பட்டிருந்த நேரத்துல வறட்சியில பஞ்சத்துல கஷ்டத்துல இருக்கிற நேரத்துல ஆண்டவர் நோக்கி கூப்பிட்டு சொல்றான் எனக்கு முன்பிருந்த சீர் இருந்தால் நலமா இருக்குமே ஆண்டவர் முன்பிருந்த சீர் மட்டுமா கொடுத்தாரு ரெட்டிப்பாய் கொடுத்தார் நீ கேட்டதை கேட்டபடி கொடுத்தா அது மனுஷன் ஆனா நீ கேட்டதற்கும் வேண்டினதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் செய்தால் அது ஆண்டவர் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் தான் நான் அடிக்கடி சொல்ல மனுஷனை நீ கேட்டா கிள்ளி 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 தான் கொடுப்பான் கிள்ளி கிள்ளி கொடுப்பான் ஆனா ஆண்டவரை நீ கேட்டா எப்படி கொடுப்பாரோ அள்ளி கொடுப்பார் என் அனுபவத்தில் நான் அதை பார்த்துருக்கிறேன் ஆண்டவர் அள்ளி கொடுக்கறத பார்த்துருக்கிறேன் இன்னைக்கு அதனாலதான் அநேகருக்கு அள்ளி கொடுக்கற கைய இந்த கைய வச்சிருக்காரு ஆமே உங்க கைய பாருங்க இப்படி கைய பாருங்க எல்லாரும் அப்படி கைய வச்சிட்டு பாருங்க உங்க கைய நீங்களே பாருங்க இந்த கையால சொல்லுங்க இந்த கையால என் நிறைய பேருக்கு அள்ளி கொடுப்பேன் நீங்க அள்ளி கொடுக்கற அளவுக்கு பரலோக மதகுகளை உங்களுக்காக திறக்கும் ஆமே அந்த அற்புதம் இங்க நடக்கும் ஒருவேளை இங்க நினைக்கலாம் அஞ்சு பர்சன்ட் ஹைக் எனக்கு தருவாங்களா பத்து பர்சன்ட் அதிகமா சம்பளம் தருவாங்களா ஆண்டவர் நினைச்சா முன்னூறு சதவீதம் கூட அதிகமாக உனக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியும் மூவாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குற ஒன்னு ஆண்டவர் மூணு லட்சத்துக்கு மாத்திரது ஆண்டவருக்கு லேசான காரியம் ஆமே அவர் சிறியவனை புழுதியில் இருந்து எடுத்து எளியவனை குப்பை மேட்டில் இருந்து உயர்த்தி ராஜாக்களோடும் பிரபுக்களோட உட்கார வைத்து அழகு பார்க்கிறவர் ஆடு மேய்க்கிற ஒருத்தன அரசன் ஆக்கணும்னா அதை ஆண்டவரால் தான் முடியும் ஆமே இன்னைக்கு ராஜாவுக்கு மதுபானமா கொண்டு போகிற ஒரு மதுபானத்தை தூக்கிட்டு போற சப்ளையரை அடுத்த நாள் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரா மாத்திரம்னா என் ஆண்டவருக்கு தான் முடியும் இன்னைக்கு ஜெயிலில் கிடக்கிறவனா அடுத்த நாள் அந்த முழு தேசத்திற்கு ஜனாதிபதியாய் மாற்றுவது என் ஆண்டவரால் தான் முடியும் அந்த ஆண்டவரை நீங்கள் தெய்வமாய் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த தேவனை நீங்கள் ஆராதிக்கிறீர்கள் இன்னைக்கு பிறகு பரலோகத்தின் மதகுகளை கத்தர் திறப்பார் நிறைய பிள்ளைங்க கடனில் அழிஞ்சு நொந்து போய் ஒரு வழியாக இருக்கிறீங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இன்று கண்ட எகிப்தியனை இனி என்றைக்கு நீ காண மாட்டேன் இன்று கண்ட அந்த கடன்காரனை நீ என்றைக்குமே காண மாட்டேன் சிலர் சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு நாள் பணம் வரும் அப்போ அவன் மூஞ்சிலே விட்டு அறியறேன் அப்படியெல்லாம் திமிரில் எல்லாம் பேசக்கூடாது ஆமேன் அவன் பணம் தானே கொடுத்தான் அவன் மூஞ்சிலே விட்டு அறிஞான் வாங்குறது வரைக்கும் ஐயா ஐயா தாங்க சார் தாங்க சார் இப்படி போட்டு கும்பிடு போட்டு வாங்கிட்டு நிறைய பேர் கடன் வாங்குறது வரையும் கும்பிடு கடனாக இருப்பான் வாங்கினதுக்கப்புறம் யார்கிட்ட கொடுத்த நான் ஒன்றும் வாங்கலை கூலாக சொல்லுவான் கெஞ்சினவன் எல்லாம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு பணம் கொடுத்தவன் தான் பணம் வாங்கின பார்த்து பயப்படுற ஒரு காலமாக மாறி போச்சு ஆமே நல்லபடியாக வாங்கணும்ப்பா நல்லபடியாக தந்துரு ஒரு நாள் ஆணவம் வந்துடக்கூடாது ஆணவம் வந்தால் அழிஞ்சிட்டேன்னு அர்த்தம் நிறைய பேருக்கு பணம் வந்த உடனே பணத்தோடு கூட ஆணவம் வந்துவிடும் ஒரு நாள் எவ்வளவு ஆசிர்வதிச்சாலும் அந்த தாழ்மை உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா தான் ஆண்டவர் மறுபடியும் 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 உன்னை உயர்த்துவார் என் பிள்ளை நல்ல தாழ்மையாக இருக்கான் இன்னும் இவனுக்கு இன்னும் கொடுக்கலாம் இவனுக்கு இன்னும் கொடுக்கலாம் அப்படி ஆண்டவர் சொல்லணும் ஏன் தான் இவனை ராஜா வாக்கினேனோ ஏன் தான் இவனுக்கு ஒரு நல்ல அரசாங்க வேலையை கொடுத்தேனோ ஏன் தான் இவனை அமெரிக்காவுக்கு கொண்டு போனேனோ என்று ஒரு நாளும் ஆண்டவர் உங்களை குறித்து உங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து விசனப்படக்கூடாது வருத்தப்படக்கூடாது ஆ என் பிள்ளை நல்ல நல்லா செய்கிறேன் நான் கொடுத்த நாலு பேருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கிறான் அப்போ எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் அப்படி தான் ஆண்டவர் கொடுப்பார் உன்னுடைய செல்வம் உங்கூட நிற்குமா நிற்காது அது எனக்கு தெரியாது ஆனால் புண்ணியம் உங்கூட நிற்கும் நாலு பேருக்கு நல்லது செய்து பாருங்க அந்த புண்ணியம் தான் உங்களை வாழ வைக்க ஹலலுயா அந்த புண்ணியம் தான் உங்களுடைய எதிர்காலத்தில் உனக்கு பக்கபலமாக இருக்கும் நீ இந்த உலகத்தில் கண்ண முடினியன்னா நீ செய்த புண்ணியங்கள் மட்டும்தான் அங்கே வரும் நீ சம்பாதிச்ச பணம் எல்லாம் அங்கே வராது அன்னைக்கு தொற்கால் என்கிற தபித்தாள் மறிச்சு அவளை அடக்க மணக்கு முன்னாடி பெட்டியில் வச்சிருக்கிறாங்க அப்போ பாருங்க அந்த பேதுரு வந்த உடனே பார்த்த உடனே பெட்டியை மூடி அடக்கம் பண்ணணும் ஆனால் இடப்பட்ட நேரத்தில் அவளிடத்திலிருந்து உதவிகளை பெற்ற விதவைகள் வந்து நின்று அவள் எடுத்து கொடுத்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு வந்து இதெல்லாம் இந்த அம்மா எடுத்து தந்தது ஆச்சு ஆண்டவரே ஏன் இந்த அம்மாவை அதுக்குள்ளால நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க என்று சொல்லி பரலோகத்தை நோக்கி இவள் செய்த தொற்கால் என்கிற தபித்தாள் செய்த புண்ணியங்களை நினைத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொன்னார்கள் அப்போதான் ஆண்டவர் பார்த்தாரு இவன் நிறைய நல்லது செய்
ஆயுசை கொடுத்துடலாம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கட்டும் நல்லது செய்யட்டும்னு சொல்லி பேதுரு வர்ற வழியிலே சொல்லிட்டாரு நீ போய் சவா அடக்கத்துக்கு போன உடனே பெட்டிய முடி அடக்கம் பண்ணுற வேலையெல்லாம் செய்திராத அவ்வளோ உயிரோட எழுப்பு ஏன்னா இந்த புண்ணியம் பரலோகத்திலே பரிந்து பேசினது அவள் அந்த ஏழைகளுக்கு செய்த அந்த உதவிகள் பரலோகத்தின் தேவனிடத்தில் பேசுது அது பேசும் புண்ணியம் பேசும் நீங்க பைபிள் அந்த வசனத்தை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அப்போஸ்ட் நடவடிக்கை அழகா இருக்கும் அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் காமிச்சு இது இவங்க எடுத்த அந்த ட்ரெஸ் இது இவங்க எடுத்த அந்த ட்ரெஸ் அவங்க சொல்லும் போது ஐயோ எனக்கு உதவி செய்தாங்களே ஆண்டு பிறகு அதுக்குள்ளேயே அந்த அம்மாவை எடுத்துட்டீங்க என்று ஆண்டவரிடத்துல பேசும் பொழுது ஆண்டவர் பேதுரும் ஆண்டவே சவா அடக்கத்துக்கு ஃபியூனரல் சர்வீஸுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறாரு வர்ற வழியில சொல்றாரு நீ போய் தயவு செய்து எல்லாரும் மாதிரி பார்த்துட்டு ஜோ பண்ணி மூடி கலரில் அடக்கம் பண்ணிடாத அவன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் நல்லா இருக்கணும் ஏன்னா அவன் நல்லது செய்துட்டே இருக்கிறான் அதனால இன்னும் நல்லது செய்கிறவள் இன்னும் நல்லது செய்யட்டும் அவளுடைய வாழ்நாட்களை நான் கூட்டி கொடுக்க போறேன் ஆண்டவர் கூட்டி கொடுத்தார் எப்ப தெரியுமா அந்த ஜனங்கள் அவள் செய்த நன்மைகளை நினைத்து ஆண்டவரிடத்துல பேசும் பொழுது அந்த புண்ணியம் அவளுடைய லைஃபையே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுத்தது சில நேரங்களில் நம்ம செய்கிற புண்ணியங்கள் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை லைஃப்பை கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் மரணத்தின் தருவாயில் நீ இருக்கும்போது கூட உனக்காக உன்னிடத்தில் புண்ணியத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஏதோ ஒரு ஏழை தாய் ஏழை பிள்ளை உனக்காக ஆண்டவரே இந்த சகோதரி மரண படுக்கையில் கிடைக்கிறாங்களே நான் கஷ்டத்தில் இருக்கும் பொழுது எனக்கு உதவி செய்தாங்களே அதுக்குள்ளவா அவங்க மறிக்கணும் ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்ததை நினைத்து பார்த்து இந்த தாய்க்கு கொஞ்சம் ஆயுஷை கூட்டி கொடுங்க இந்த ஐயாவுக்கு கொஞ்சம் ஆயுஷ் நாட்களை கூட்டி கொடுங்க ஆண்டவரே அவங்களுக்காக இல்லைனாலும் எனக்காக கூட்டி கொடுங்க என்று சொல்லி நன்றியர் இந்த உள்ள உதவி செய்த ஒருவர் ஆண்டவரிடத்தில் உன் மரண படுக்கையிலே உனக்காக ஜபம் பண்ணினால் அதுதான் புண்ணியமாக உன் ஆயுஷை கூட ஆண்டவர் நீட்டித்துக் கொடுப்பதற்கு உதவியாயிருக்கும் எனவே உங்களை சுத்தி புண்ணியங்களை பெற்றுக்கொண்ட உங்களை சுத்தி உதவிகளை பெற்றுக்கொண்ட அநேகர் உங்களை சுத்தி இருக்கிறது உனக்கு அசைக்க முடியாது இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் அதுதான் நீ மறைச்சாலும் வாங்கூட பரலவத்துக்கு வரும் உலகத்தில் எப்ப வேண்டுமானாலும் ஒரு மனுஷனுக்கு மரணம் வரலாம் எந்த ரூபத்தில் வேண்டுமானாலும் வரலாம் விபத்து ரூபத்தில் வரலாம் வியாதி ரூபத்தில் வரலாம் இல்லைன்னா சாப்பிட்ட சாப்பாட்டில் கூட வேறு அந்த மரணத்திற்கு எதுவான காரியம் அனுமதிக்கப்படலாம் எப்ப நீங்க கண்ணம் முடினாலும் பரலோகத்தில் நீ போய் நின்னா அதுதான் இந்த உலகத்தில் நீ பிறந்ததனுடைய பலன் அதுக்காகவே அதுக்காகவே நாலு பேருக்கு நன்மை செய்ங்க அதுக்காகவே நாலு பேருக்கு உதவியா இருங்க ஒரு நாள் அடுத்தவங்க சாபத்துக்கு மட்டும் ஆள் ஆகிறாது நீங்கள் எப்பமும் க்ளீன் ஹேண்டாக இருக்கணும் உங்கள் கை எப்போ ஆண்டவர் கூப்பிட்டாலும் மை ஹேண்ட் இஸ் க்ளீன் எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் கிளீனாக இருக்கேன் ஆண்டவர்கிட்ட வர்றதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறேன் அப்படின்ற ஸ்தானத்தில் நீங்கள் இருக்கணுமே தவிர உங்கள் உடம்பு ஃபுல்லாக மனசு ஃபுல்லாக பாவமும் வியாதியும் சாபங்களும் குமிஞ்சி கிடந்து எப்படா இவன் சாவான்னு ஒரு நாளும் ஒருவரும் உன்னை குறித்து ஆண்டவரிடத்தில் செபிக்காத அளவுக்கு நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருங்க நீ கஷ்டப்பட்டு ஆஸ்பத்திரியில் கடந்த ஐயோ ஆண்டவரே அவங்கள காப்பாற்றுங்க அவங்க வேணா ஆண்டவரே இன்னும் நாலு பேருக்கு பிரயோஜனமாக இருப்பாங்கன்னு கதறி ஆண்ட விடத்தில் உன்னுடைய ஜீவனுக்காக பரிந்து பேசுகிறவர்களை நீ சம்பாதிக்கும் படிக்கு இந்த வசனத்தின்படி இன்னைக்கு உனக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கும் ஆண்டோடைய பலத்த கையினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும் ஆண்டவர் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களை செய்து அனுப்புவார் இன்னைக்கு நீ எதிர்பார்த்திருக்கிற வேலைக்கான ஆர்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு நீ போய் கம்ப்யூட்டரை ஓப்பன் பண்ணும்போது உன் பேரில் சீட்டு மத்தியாஸ் பேரில் விழுந்த மாதிரி உன் பேரில் சீட்டு மிதந்துரு ஆமேன் எதை செலக்ட் பண்ணுறேன்னு தெரியாத அளவுக்கு ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிற காலங்கள் வந்து விட்டது இன்னைக்கு பிறகு அதுதான் உன் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கும் இதை எடுக்கலாமா அதை எடுக்கலாமா சுற்றி நீக்கம் நீ சென்டரில் நின்றுட்டு எந்த பிளஸ்ஸிங்கை செலக்ட் பண்ணுறது தெரியல ஆண்டவர் எல்லாம் வந்து நிற்குது இதில் எதை செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு நீ தடுமாறு அளவுக்கு கர்த்தருடைய மகிமை உன் குடும்பத்திலே வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவருடைய கண்களும் அதை ஏகமாய் காணும் அலையா எல்லாரும் எழும்பி அப்படியே நிற்போமா தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் பிரைஸ் அலையா அப்பா உமக்கு நீ சர்வ வல்லமை உள்ள தேவர் பூமி கொள்ளாத ஆண்டவர் நாங்கள் நினைக்கிறதற்கும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதற்கும் ஜபித்ததற்கும் மிகவும் அதிகமாய் செய்கிற ஆண்டவர் என் பிள்ளைகளுக்கு இன்னைக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய ஆண்டவரே நீர் சொன்னீர் நெருக்கத்தில் இருக்கிற உன்னை ஒடுக்கத்தில் இருக்கிற உன்னை விசாலத்திலே கொண்டு வருவேன் என்று சொன்னீர் என் பிள்ளைகளுடைய தொழில் வாழ்விலே ஒரு விசாலம் வரட்டும் 
என் பிள்ளைகளுடைய வேலை ஸ்தலத்திலே விசாலத்தை ப்ரமோஷன் இன்கிரிம் என்ற என் பிள்ளைகள் பார்க்கட்டும் ஊழியத்திலே ஒரு விசாலத்தை என் பிள்ளைகள் காண்பார்களாக படிப்பில் ஒரு விசாலத்தை என் பிள்ளைகள் காண்பார்களாக சுருங்கி போயிருக்கிற கற்பம் விசாலம் அடையட்டும் சுருங்கி போயிருக்கிற எந்த உறுப்புகளா இருந்தாலும் இன்றைக்கு ஒரு விசாலத்தை என் பிள்ளைகள் பார்க்கட்டும் சுவாமி என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் இவர்கள் எதிர்பார்த்து வந்த அற்புதங்கள் இன்றைக்கு நடப்பதாக ஒடுக்கப்பட்ட இடத்திலே என் பிள்ளைகளுக்கு நிரந்தர வேலைக்கு வழி திறந்து தாரும் இவர்கள் எதிர்பார்க்கிற அரசு வேலை என் பிள்ளைகளுக்கு கிடைப்பதாக இவர்கள் எதிர்பார்க்கிற வெளி தேசத்திற்கான வழிகள் திறக்கப்படுவதாக பிசா தடைகள் உடைக்கப்படுவதாக பிஆர் கிடைப்பதாக கிரீன் கார்டுக்கு வழி திறப்பீராக என் பிள்ளைகளுக்கு எந்தெந்த பிள்ளைகள் வெளி தேசத்திற்கு போவதற்காக முயற்சி எடுத்து பணம் கொடுத்து ஏமாந்து நிற்கிறார்களோ பணத்தையும் மீட்டு தாரும் இலவசமாக விசாவுக்கு வழியும் திறந்து தருவீராக என் பிள்ளைகள் எல்லாவற்றையும் இலவசமாய் பெற்றுக் கொள்ளும்படி இலவசமாய் கொடுத்ததை இலவசமாய் கொடுங்கள் என்று சொன்னீரே இலவசமாய் பெற்றதை இலவசமாய் கொடுங்கள் என்று சொன்னீர் உம்முடைய மகனுக்கு நீர் இலவசமாய் கொடுத்த வல்லமையின் வரங்களை பயன்படுத்தி தடைகளை உடைத்து அற்புதங்களை செய்யுங்க பாடு என் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் இலவசமாய் என் பிள்ளைகளுக்கு வேலைக்கு வழி திறக்கப்படட்டும் அடைக்கப்பட்ட எல்லா வாசல்கள் திறக்கப்பட்டதற்காக எமக்கு நன்றி பூட்டப்படாத வாசல்கள் திறக்கப்படட்டும் நேர்த்தியான இடத்திலே என் பிள்ளைகளுக்கு வாழ்வு அமையட்டும் சிறப்பா சுதந்திரமா என் பிள்ளைகள் போய் வாழும்படி பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் மூலம் பிதாவே ஆமேன் ஆமே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகிய இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தை ஆன்லைன் சேவை மூலம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்களது மார்பல் திருமண மையம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாயிருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க சிறந்த திருமண சேவை மையமாக இருக்கிறது மேலும் மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்வதற்கு எங்களது இணையதள முகவரி டபிள்யூ 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 டாட் மார்பல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் மற்றும் அலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது 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 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னை நாகர்கோவில் மற்றும் மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் பதினான்கு ராமலிங்க நகர் ஓஎம்ஆர் ரோட் எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் அருகில் கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று இமெயில் இன்ஃபோ அட் மார்வல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் ஆண்டவர் தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் மீடியா அகாடமி சர்டிபிகேஷன் இன் மீடியா டெக்னாலஜி Our course includes videography, photography, live video mixing, Photoshop, live sound mixing drone cinematography and video editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In this course, we have three reasons for the main reasons. 
ஃபஸ்ட் பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் தான் நீங்கள் த்ரீ மந்த்ஸ் இந்த கோர்ஸை நீங்கள் படித்து முடிச்சிடலாம் செகண்ட் பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக அஃபோர்ட் பண்ணி இந்த கோர்ஸை நீங்கள் படித்து முடிக்கலாம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ரொஃபஷனல் டீச்சிங் வித் ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்கள் ஃபியூச்சரில் எங்கே போய் ஜாப் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸே ஆரம்பித்தாலும் சரி அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை கான்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் த டீடெயில்ஸ் கான்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் 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 ஆஃப் விசிட் அவர் வெப்சைட் அட் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஜெனசிஸ்